ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡി ജെ മിഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഒരു യൂണിറ്റാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പുതിയ കുട്ടികളാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേസിക് സയൻസ് ആണ് ഈ ബേസിക് സയൻസ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേ അത് മൂന്ന് പാർട്ടാക്കി മാറ്റുന്നു ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഇതിൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥ സ്വഭാവം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പേനയും അതുപോലെ നോട്ട് ബുക്കും എടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതാനുണ്ട് അതുപോലെ ചില ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ട് ബുക്കും പേനയും എടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്ററായ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമുണ്ട് ഒരു പിക്ചർ ആ പിക്ചർ നോക്കി താഴെ പറയുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നിങ്ങൾ എഴുതണം ഇവിടെ പിക്ചർ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ ആ പിക്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജെക്ട് സീൻ ഇൻ ദ പിക്ചർ പിക്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ബലൂൺ ഗ്ലാസ് വാട്ടർ വെള്ളം ബോക്സ് പെൻസില് കണ്ണട പേപ്പർ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിലുമുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിലും ഓരോ വസ്തുക്കളും വസ്തുക്കളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ബലൂൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബലൂൺ എന്താണുള്ളത് ബലൂണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബലൂൺ വീർത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പെൻസിലാണെങ്കിൽ പെൻസിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഭാഗം പെൻസിൽ ലെഡ് ആണ് അത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് ബോക്സ് എടുക്കുകയാണ് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോമ്പസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്കെയിലുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ടർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ണട ആണെങ്കിലോ കണ്ണട എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കണ്ണട നമുക്ക് ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെയും അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെയും കാണാൻ പറ്റുന്ന ലെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഒബ്ജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ചുറ്റും ധാരാളം ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ആർ മെനി ഒബ്ജക്ട്സ് എറൗണ്ട് എസ് ദൻ ഓൾ ദീസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന വൈവിധ്യങ്ങളായ വസ്തുക്കൾ അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദ്രവ്യ അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥത്തെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നായിട്ടാണ് ഒന്ന് ഖരം മറ്റൊന്ന് ദ്രാവകം മറ്റൊന്ന് വാതകം അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇതുവരെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തത് സോളിഡാണ് ഖരാവസ്ഥ സോളിഡ് രണ്ടാമത്തെ ലിക്വിഡ് ആണ് ദ്രാവകം മൂന്നാമത്തത് ഗ്യാസ് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിൽ വാതകം നാലാമത്തത് പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ്റെ സെൻറ്റർ അതായത് ദ സെൻറ്റർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ അതാണ് പ്ലാസ്മ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ അയോണൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അയോണൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അതായത് ചാർജുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ദെൻ അഞ്ചാമത്തത് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ആണ് ആറാമത്തത് ഫെർമിയോണി കണ്ടൻസേറ്റ് ആണ് ഏഴാമത്തത് സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഈ അഞ്ചും ആറും ഏഴൊക്കെ ലബോറട്ടറിയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാബുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന അവസ്ഥകളാണ് ഈ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് നാലാമത്തതാണെങ്കിൽ സണ്ണിലും അതുപോലെ സ്റ്റാറിലൊക്കെയാണ് ഈ അവസ്ഥ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നാണ് അതായത് ഒന്ന് സോളിഡ് രണ്ട് ലിക്വിഡ് മൂന്ന് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം ഇങ്ങനെ കാണുന്ന മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്
What happens to the water level? Water level nintha sambhuichu thu? Adu water level e rise eithu. Uyar nnu. Enda irikyum? Kairanam? What is the reason? Enda irikyam? Idhin uru volume undu. Idhin uru vyaaptham undu. Apo, idhin e water lake nammal thaaduthu mbo. Idhin e occupy e anu space vernu. Apo, space vernu thu undu. Enda iyum? E water na mooli lake thallu. அது ஒன்று என்ன வாட்டர் உண்டே வாட்டர் லெவல் ரைஸ் செய்யும் அல்லெங்கில் உயரும் ஆனால் நம்ம இப்போ எடுத்திருக்கிறது ஒரு பெண்ணு கிளாஸ் ஆனு கிளாஸ்ன்ற உள்ள உள்ளில் ஒன்றும் இல்ல நமக்கறியாம் இங்கே வச்சு கழிஞ்சால் இதன் உள்ளில் ஏர் உண்டாகும் வாயு உண்டாகும் என்னது நமக்கறியாம் இனி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சந்திக்கிய செய்து நோக்கான செய்யும்போது சந்திக்கேண்ட ஒரு காரியம் நீங்கள் அதிண்ட ஒப்சர்வேஷன் அல்லது நிரீட்சிக்கணும் நன்னாயிட்டு எந்தா சம்பவிக்கணும்னு நீங்கள் நோட் புக்கில் எழுதி வைக்க ஓகே இப்போ சந்திக்க ஈ கிளாஸ் பர்பெண்டிகுலராய் ஈ வாட்டர் லேக் எந்த தாழ்த்து ஆன அப்போ இதிண்ட உள்ளில் ஓல்ரெடி எந்த ஏயருண்டு நோக்க அப்போ தாழ்த்தும்போ எந்த சம்பவிக்கிறது வெள்ளம் வாட்டர் மோளிலேக்கு கிளாஸ்ன்ற உள்ளிலேக்கு கேறுனில்ல பக்ஷே வாட்டரின் வாட்டர் லெவல் எந்த உயருகையான செய்யுது இப்போ தாண போகணும் இப்போ உயர்ந்து வருவான இதில் நமக்கு எந்த மனசிலாக்காம் எந்த மனசிலாக்காம் இதிண்ட உள்ளில் ஓல்ரெடி எந்த What material does the tumbler already contain? What is the material? What is the material? Air. Then, the air is the occupy and space. That is why this water is not the same. This glass is not the same. This is the same. The third experiment is that here, I have a balloon hanging on the top. I have a balloon seat. I have a balloon in the top. I have a balloon in the top. இதிண்ட ஒப்சர்வேஷன் நீங்கள் நோட் புக்கிலேக்கு எழுதணும் ஞான் ஈ க்ரீன் பலூன் பச்சை பலூன் ஞான் எந்த பொட்டிக்கான ஒரு சூஜி வச்சு அல்லெங்க ஒரு பின்னு வச்சு பொட்டிக்கான சதிக்க ஒன்று நமக்கறியாம் அதிண்ட வெயிட் கூடியது போல உண்டு இத்திரி தாணு போய் இதிண்ட ஹைட்டில் வேரியேஷன் உண்டு இது உயர்ந்து வருவான க்ரீன் க்ரீன் பலூன் பறந்து உயர்ந்து வருவான வைட்ட் பலூன் தாணு போவான அப்போ பின் എന്തായിരിക്കും കാരണം എന്തായിരിക്കും കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ റീസൺ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഇതിന് രണ്ട് നേരത്തെ ഏകദേശം ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ ഏ ഉള്ളിലുള്ള എയർ മുഴുവനായിട്ട് പോയിട്ടില്ല കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് എയർ മുഴുവനായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തു ചെയ്യാം ഒരു ഇംഗ്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ അഥവാ ഒരു ചരിഞ്ഞ പ്രതലം പോലെ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു വടി ചരിഞ്ഞ പ്രതലം പോലെ വീണ്ടും ചെരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള എയറിന് എന്തുണ്ട് മാസുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ മൂന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തു മൂന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻഫർ അതിൻ്റെ നിഗമനവും നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം സ്പീക്കറിൽ പിന്നെ വാട്ടറുണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ ഇവിടം വരെയാണ് വാട്ടർ ലെവൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതേ സ്പീക്കറിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു മാർബിൾ പീസ് മാർബിൾ പീസ് മാർബിൾ പീസ് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് ഇമേജ് ചെയ്തു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇമേജ് ചെയ്തപ്പോഴേ എന്താ സംഭവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തിയപ്പോഴേ വെള്ളത്തിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്നും വാട്ടർ ലെവൽ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വാട്ടർ ലെവൽ ഉയർന്നു അത് റൈസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ റൈസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ മാർബിൾ പീസിന് ഇവിടെ വാട്ടറിൽ നിൽക്കാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ സ്പേസ് വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്ത് ചെയ്തു വെള്ളത്തെ മുകളിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്തത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ അതിൽ തല കുത്തനെ ഗ്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ താഴേക്ക് ഇറക്കുമ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട് എയർ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ എയർ താഴേക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറക്കുമ്പോഴേ ഈ എയർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വാട്ടറിനെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത് തടയും അപ്പോൾ ആ തടയുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വാട്ടർ ലെവൽ ഉയരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം എയറിന് എന്ത് എന്താവശ്യമുണ്ട് ഓക്യുപ്പ് ചെയ്യാൻ സ്പേസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എയറിനും നിൽക്കാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണെന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഇനി നമ്മൾ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ബലൂണിൻ്റെ ആയിരുന്നു ബലൂണ് ഒരു ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ബലൂണ് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബലൂണാണ് ഇനി ഒന്നാമത്തെ ബലൂണ് നമ്മൾ എന്ത് ച
അതിൽ നിന്നുള്ള എയർ മുഴുവനായും പോയി അപ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ ഈ ബാലൻസ് ചെയ്ത ബലൂണ് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അതിൻ്റെ ബാലൻസിങ് മാറിയിട്ട് അതൊരു ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണും ഇങ്ങനെ കാണും ചെറിയൊരു ബലൂണും ഇങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ബലൂണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് എയർ ഉണ്ട് വായുവുണ്ട് ഈ വായുവിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരു വെയ്റ്റുണ്ട് അത് ഹസ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മാസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതിൽ പദാർത്ഥത്തിന് ഒന്ന് ഒക്യൂപ്പ് ചെയ്യാൻ സ്പേസ് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് രണ്ടാമത്തതിന് പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് മാസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മാറ്റർ ഈസ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഒക്യൂപ്പേസ് സ്പേസ് ആൻഡ് ഹാസ് മാസ് അതായത് പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലവും ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ അതിന് മാസം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി